welcome today we will start our new lesson electricity what electricity is what is its implication we will study all these things in this chapter we start this chapter with a sentence what that sentence is source of electricity and basis of all electrical phenomena source of electricity and basis of all electrical phenomena is what charge charge is source of electricity and basis of all electrical phenomena then what is charge ye charge kya hai ab is charge ko is pure video mein charge ko bahut acche tarike se explain karunga main sunen what is charge a charge is a physical property of matter that causes in it to experience a force when it is placed in electromagnetic field nahi clear hua koi baat nahi kisi bhi matter suppose ye matter agar is matter kisi electromagnetic field mein agar place karte hain aur agar ye matter kisi force ko feel karta hai to ye जो फोर्स फील कर रहा है उसके कॉज को उसके कारण को चार्ज कहते हैं अगेन चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर व्हिच कॉजेस इन इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ओके देन नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये वर्ड नया है कॉजेस टू एक्सपीरियंस अ फोर्स अब ये फोर्स को पहले समझ लीजिए ये फोर्स कैसा होगा तो ये फोर्स दो तरीके का हो सकता है अट्रैक्शन या रिपल्सन अब इस टर्म को समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो ऐसे कोई भी चार्ज कोई भी स्टेशनरी चार्ज अगर कोई भी चार्ज है तो उस चार्ज का एक एक एरिया होता है उस एरिया में उस चार्ज के इन्फ्लुएंस को हम फील कर सकते हैं जैसे सपोज फायर कहीं पे आग लगा हुआ है तो आग लगा हुआ है यहां तो अगर दो किलोमीटर दूर पे जो इंसान है वो इस फायर की इंटेंसिटी उसे प्रभावित नहीं करेगी ये फायर का जो एरिया होगा वो एरिया लिमिटेड होगा उसी एरिया में वो फायर अपनी इंटेंसिटी को शो करेगा वो डैमेज कर सकता है लाइक like, ये जो चार्ज है इस चार्ज का ये जो सर्कल ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड है इस चार्ज के कारण इतनी एरिया तक इस चार्ज का इफेक्ट ओके जब ये चार्ज मोशन में आया जब ये चार्ज मोशन में आया मोशन किधर भी हो सकता है जब ये चार्ज वेन दिस चार्ज कम्स इन टू मोशन देन मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड वेन दिस चार्ज इज स्टेशनरी देन electrical field is generated when this charge comes in motion magnetic field is generated and when we combine these two fields electromagnetic field is generated okay now suppose uh, there is two charges when this charge interact with this charge or when this charge interact with this charge that interaction is in the फॉर्म ऑफ फोर्स ओके तो फिर वो जो चार्ज है ये चार्ज ये चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड और ये दोनों इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड और ये किसी दूसरे चार्ज पे जब इंटरक्शन दिखाते हैं या अपने इन्फ्लुएंस को शो करते हैं तो वो इन्फ्लुएंस एक फोर्स के फॉर्म में होता है एंड दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स क्लियर ओके नाउ Discharge. Discharge is a scalar quantity. What is scalar quantity? Is a quantity which has only magnitude, no direction. Okay. Now, discharge. A psi unit of discharge is coulomb. Coulomb, denoted by capital C, and this charge is expressed in the small q or capital Q. This charge को express करेंगे इसमें और इस चार्ज का यूनिट होगा किसमें कैपिटल सी मींस कुलम सपोज फॉर एग्जांपल एनी चार्ज क्यू इज इक्वल टू 3.2 पॉइंट टू इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटी कुलम चार्ज इज डिनोटेड बाई क्यू 
and its unit is denoted by coulomb okay now yahan par to tha itna charge 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb to might be question aa jaye 1 coulomb kitna hota hai 1 coulomb kitna hai to 1 coulomb ke liye very simple hai 1 kilo coulomb of charge is that quantity of electric charge which exert a force of 9 into 10 to the power minus newton on an equal charge placed at a distance of 1 meter agar ye statement clear hai very good nahi clear hai don't worry just see here suppose we have two charges q1 and q2 we have two equal charges equal charges q1 and q2 and we placed them at a distance of 1 meter ये दोनों को हमने कितनी दूरी पे रखा है वन मीटर पे ठीक है अब ये चार्ज ये चार्ज के बीच में कैसा फोर्स हो सकता है आपको क्या बताया गया था वो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा सपोज अगर ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं और फोर्स लग रहा है नाइन इंटू टेन टू दिफॉर नाइन न्यूटन या फिर ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं रिपल्सन का फोर्स भी कितना है नाइन इंटू टेन टू दिफॉर नाइन न्यूटन अगर अगर ये फोर्स इतना है और ये दोनों चार्ज सिमिलर हैं और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है वन मीटर तो हम ये कह सकते हैं वी कैन से टू इक्वल चार्जेस एंड देयर मैग्नीट्यूड आर वन कुलर वॉट इज देयर मैग्नीट्यूड वन कुलर इसको रफली कैसे कह सकते हैं टू इक्वल चार्जेस टू इक्वल चार्जेस को अगर वन मीटर पे प्लेस किए हुए हैं वन मीटर और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो फोर्स कितना होना चाहिए नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन न्यूटन या तो अट्रैक्शन का फोर्स हो नहीं तो रिपल्सन का फोर्स हो वो बैटर है फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन न्यूटन और दोनों को रखे कितनी दूरी पे है वन मीटर पे तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी है वन कुलम ओके तो वन कुलम ये डिफिनेशन क्लियर हुआ वन कुलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज वन कुलम इज दैट क्वांटिटी या दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ दिस ऑन एन इक्वल चार्जेस प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ वन मीटर ओके नाउ टाइप्स ऑफ चार्जेस टाइप्स ऑफ चार्जेस तो चार्ज कितने तरीके के होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव ये नेगेटिव और पॉजिटिव ही क्यों कोई दूसरा वर्ड क्यों नहीं तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के मन में आया उसने कहा ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है ओके नाउ किस पॉजिटिव कैसे और नेगेटिव कैसे इसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से होगा तो आप ये समझिए कि कोई भी एटम कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है मतलब क्या उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है ना नेगेटिव चार्ज ना पॉजिटिव चार्ज क्यों ऐसा होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन उस एटम में सेम होते हैं हमने क्लास नाइन में पढ़ा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर सेम है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोटोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दोनों चार्ज इक्वल अमाउंट में है माइनस सेवन देन प्लस माइनस ट्वेंटी थ्री देन प्लस ट्वेंटी थ्री ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है एंड द टोटल चार्ज ऑन एन एटम्स बिकम्स जीरो क्लियर अभी क्या होता है कि समटाइम्स समटाइम्स दिस बैलेंस ऑफ चार्ज गेट डिस्टर्ब कभी कभी ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है सपोज ये जो चौक है ये चौक के ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है क्यों चार्ज नहीं है क्योंकि इस, इसके ऊपर इक्वल अमाउंट में नेगेटिव एंड इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्जेस है और दोनों चार्जेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहे हैं क्लियर है लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है इसको कैसे समझते हैं तो आप एक ग्लास रॉड लो एक ग्लास रॉड एंड रब्ड इट रब इट विथ सेल्फ सेल्फ का एक कपड़ा और ग्लास रॉड को लेकर के उसमें रगड़ देंगे ऐसे ऐसे इससे क्या होगा ग्लास रॉड मैटर है मैटर है तो वो एटम से बना होगा तो एटम है तो उसमें सब एटमिक पार्टिकल्स होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तो होगा क्या इस ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे सिल्क क्लॉथ की तरफ वंस अगेन 
when we rub glass rod with when we rub glass rod with silk what happened the electrons moves from glass rod toward silk silk ki taraf electron chale gaye to hua kya ye silk aur ye glass rod pehle neutral tha lekin ab kya ho gaya ab iske paas इलेक्ट्रॉन कम हो गए यानी कि प्रोटॉन ज्यादा हो गया इसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो गया मींस द ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया एंड इन केस ऑफ सिल्क सिल्क में क्या हुआ कि सिल्क के पास इलेक्ट्रॉन आ गए यानी कि नेगेटिव चार्ज उसके पास अब ज्यादा हो गया है पहले प्लस और माइनस सेम थे अब नेगेटिव ज्यादा हो गए इट मींस द सिल्क क्लॉथ बिकम्स negatively charged okay take another example take ebonite rod ebonite rod ye ebonite rod lab mein milte hain ebonite rod rubbed with woolen cloth woolen cloth se ebonite rod ko rub karenge kya hoga just opposite opposite means woolen cloth se electron move karenge move karenge aur kahan aa jayenge ebonite rod pe तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गए इट मींस दैट इलेक्ट्रॉन्स मेक एबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आ गए हैं नेगेटिवली चार्ज इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया दैट्स व्हाई इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज यानी कि चार्ज कितने तरह के तो दो तरह के कैसे चार्ज होते हैं तो चार्ज ऐसे होते हैं कि अगर कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो पॉजिटिवली चार्ज है अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और Repel each other, unlike charges, positive, negative, or negative or positive, they will attract each other. Okay, this attraction and repulsion will always be in the form of a force. The attraction or repulsion का force लगता है. Force के form में attraction and force के form में repulsion. वो force कितना होता है? The magnitude of that force is equal to K E. ये constant है. इसके बारे में बाद में discuss करेंगे. Q1, Q2 divided distance square. Q1 और Q2 अगर दो चार्ज हो, ओके, सेम चार्ज हो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, नेगेटिव हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, अगर इन्हें कितने डिस्टेंस पे रखा गया है? R मीटर। ये कितना कुलम है? Q1, Q2 सेम चार्जेस, या मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकता है। तो ये जो फोर्स ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा q1 q2 by r square एंड ये भी जो कांस्टेंट के e ये जो है ये एक लॉ है कौन सा लॉ कूलम्स लॉ और ये कौन सा की कौन सा कांस्टेंट है कूलम्स कांस्टेंट ये कहां से आया कैसे आया इसको डिस्कस करेंगे नाउ थर्ड चार्जेस कैन फ्लो अगर चार्ज है स्टेशनरी चार्ज है स्टैटिक चार्ज है तो वो चार्ज फ्लो भी कर सकता है चार्ज कैन फ्लो एंड दिस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड व्हाट इलेक्ट्रिसिटी जिसे डिटेल में इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है ओके नाउ टोटल चार्ज इज कंजर्व चार्ज कंजर्व है अगर यहां से कुछ चार्ज यहां अगर मूव कर रहा है तो निश्चित रूप से ये चार्ज किसी के पास जा रहा है और टोटल चार्ज क्या है सेम अगर पहले For example, 25 कूलम का चार्ज था, तो अभी भी 25 कूलम का ही चार्ज हो। चार्ज मूव कर सकते हैं, लेकिन टोटल चार्ज विल ऑलवेज बी कंजर्व। टोटल चार्ज सेम होगा। Now, next property, charges are additive. Charges are additive means चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। Suppose one charge 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम का है। एक दूसरा चार्ज 3.2 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का है अगर इनको ऐड करें सपोज टोटल चार्ज बी क्यू इस क्यू 
means q1 plus q2 कितना हो जाएगा 4.8 into 10 to the power minus 90 होना यानी कि charges additive होना add कर सकते हैं total charges को okay now very important charges are quantized charges are quantized मतलब क्या है इसका मतलब क्या हो be careful quantum of charge का मतलब होता है minimum charge जो freely exist कर सके मतलब मिनिमम उतना ही चार्ज फ्रीली रह सकता है अदरवाइज वो किसी के पास चला जाएगा या कुछ फोर्स फील करने लगेगा मिनिमम मिनिमम चार्ज फ्रीली कितना रह सकता है तो उसे हम वो कितना होता है तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है दैट इज 1.6 into 10 to the power minus -19 coulomb ये मिनिमम चार्ज है जो कहीं पर भी फ्रीली रह सकता है उससे कम चार्ज फ्रीली नहीं रहेंगे ओके okay? तो ये क्वांटम ऑफ चार्ज यानी कि मिनिमम चार्ज व्हिच कैन एग्जिस्ट फ्रीली कितना होता है तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 into 10 पर minus 19 कूलम ओके यानी कि ये मिनिमम चार्ज है तो किसी चीज के ऊपर अगर चार्ज होगा तो वो हमेशा इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा ओके okay? जैसे जैसे वन पेन कॉस्ट ऑफ वन पेन 6 रुपीस है तो कॉस्ट ऑफ एनी एनी नंबर ऑफ पेन कॉस्ट ऑफ वन पेन 6 रुपीस है तो कॉस्ट ऑफ थ्री पेन कितना होगा तो 6 का मल्टीपल 6 6 3 आर 80 कॉस्ट ऑफ थ्री पेन 6 मल्टीप्लाई 3 80 कॉस्ट ऑफ 10 पेन 6 मल्टीप्लाई 10 60 तो ऑलवेज 6 आ रहा है यस yes. तो ऑलवेज जब 6 आ रहा है क्योंकि मिनिमम चार्ज वन पेन का क्या है 6 रुपीस है उसी तरह मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है फ्रीली 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम यानी कि किसी भी चीज सपोज ये चौक है इस चौक के ऊपर कितना चार्ज है तो वो चार्ज 1.6 into 10 to the power 19 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा और इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस मतलब क्या एनी चार्ज बॉडी हैव चार्ज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस ऑन वन इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन को जैसे अभी आपको हम बताया कि वन पेन वन पेन का जो कॉस्ट था वो 6 रुपीस था तो आपने 12 पेन के कॉस्ट को कैसे निकाला इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 6 यानी कि 6 इनटू 12 यानी कि 72 आपने कह दिया कितना रुपीस 72 रुपीस तो यहां पर भी वही कहना है यहां पे वन पेन नहीं है वन इलेक्ट्रॉन है तो वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 90 कूलम का चार्ज तो अगर हम कहें कि कोई भी ये चौक ये चौक के ऊपर कितना चार्ज हो सकता है तो हम इंटीग्रल मल्टीपल का ही बात करेंगे यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन के इक्वल 100 इलेक्ट्रॉन के इक्वल 504 इलेक्ट्रॉन के ऊपर लेकिन ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होगा 1.6 ये चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है हो आपको समझ में आ रहा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस चार्ज ऑन एनी बॉडी मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट